வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இன்ஜோர் யோசனை உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது சேது இன்றைக்கு இந்த பதிவுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நாம் விரும்பும் திருக்குறள் என்ற தலைப்பின் கீழே திருக்குறளை பற்றி பார்க்க போறோம் திருக்குறள் அதை எழுதிய திருவள்ளுவர் அவரை பற்றி ஒரு அறிமுக பதிவா இந்த பதிவை பார்க்கலாம் திருக்குறள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அது ஒரு கடல் போன்ற கருத்துடைய ஒரு நூல் அந்த நூல் நம் வாழ்வை வந்து அங்குலம் அங்குலமாக செதுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் அவரை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு பார்த்துட்டு திருக்குறளுக்குள்ள போலாம் திருவள்ளுவர் இவரை சுருக்கமாக வள்ளுவர் என்றும் அழைக்கப்படுவார் இவர் பிறந்த இடம் மயிலாப்பூர் இவருடைய மனைவி பெயர் வாசுகி இவர் கிமு முப்பத்தி ஒன்னில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு திருக்குறளுடைய முதல் பதிப்பை மலையத்து வாசன் மகன் ஞான பிரகாசம் வெளியிட்டார் திருக்குறள் அப்படின்ற பெயர் எப்படி வந்ததுன்னா திருக்குடல் குரல் அதாவது மேன்மையான கருத்துக்களை குரல் வெம்பாக்களால் கூறும் ஒரு நூல் அப்படின்றதுனால திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க திருக்குறள்ல மொத்தமா எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு அதை எப்படி எல்லாம் வகைப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்றத விளக்கமா இப்ப பாக்கலாம் திருக்குறள்ல மொத்தமா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்கள் இருக்கு அதை வந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களா வகைப்படுத்தி இருக்காங்க அந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல்கள் விதம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் முழுமையாக சொல்லியிருக்காரு இதுல மூணு பாக்களாக பிரிக்கிறாங்க அந்த மூணு பாக்கள் என்ன அப்படின்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் இப்ப ஒவ்வொரு பாக்களிலும் எத்தனை அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அறத்துப்பால்ல முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்கள் உள்ளது அதே போல பொருட்பால்ல எழுபது அதிகாரம் இன்பத்து பால்ல இருபத்தஞ்சு அதிகாரம் மொத்தம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இன்றைக்கு ஒரு திருக்குறளை விளக்கத்தோட பார்க்கலாம் முதல் அதிகாரத்துல முதல் குரல் அகர முதல்ல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதோட விளக்கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம் ஆ என்ற எழுத்து எப்படி முதன்மை எழுத்தா இருக்கோ அது போல உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் கடவுள் ஒருத்தர் முதன்மையாக இருக்கிறார் அப்படின்றத இந்த குரல் மூலமா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கு இந்த பதிவுல திருவள்ளுவரோட வரலாறு மற்றும் ஒரு திருக்குறளோட விளக்கத்தை பார்த்தோம் மீண்டும் ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்